वेलकम टू हर डाक्टर होमियो के इंटरनेशनल डाक्टर कविता गार अगे पायल फिशर्स फिस्टला समस्या लक्षण स्टेजेस वेजम्स एला उ इनीषिग एला के लाइफ स्टैल चेंजेस तो वीट मेनेज चयु एपू ट्रीटमेंट तपन स वाटो होमियो विवरा हाँ अभी वेलकम टू दिशो ई समस्या तुम्हें दशो ट्रीटमेंट अवसर अटारा लाइफ स्टैल चेंजेस तो मेनेज चयार सो चाल मंदी की समस्या डैरक्ट राको क्रानेटी क्राने का पेशेंट अंत दीर्घकालिक मलबद्धक उम्मीदों वाल समस्या तल्तनी सो इनीय स्टेज चाल वरुक मन को सिक्ट टू सी पर्सेंट वरुक इनीषि स्टेज का पेशेंट होने सो ट्रिगरिंग फैक्टर्स अंत मन को मेटन काज करे पीचि पदार्थ वाटर इंटेक अंड स्सी मसाला फुड तग्गू मोडरेट एक्सइज कंटे डिजीज पैथालजी फास्ट पेरकु मेड रिक्वर्मेंट लेकिन मन चूसकने पासीबिटी उ सो कहते को डेटरी प्रोफेषनल अजार्स वन आफ द बेसीक रीजन कंटिव से प्रोफेषन दे का अवाइड काबी अवर्स वर्क चाहे एट देम टाइम मेट का डयटरी आस्पेक्ट परम का डिजीज परम उ अंतर अनकंट्रोल हईपर टेन अनकंट्रोल कोई रकल सर्जरी काजिट फैक्टर्स उल्ल अंड क्रा एनी डिजीजेस अंत मन को दोल्यूशन लेने चालेजिंग टू एवरी सिस्टम डिजीज अंत ईबीएस अंटूट इरीटेबल बवल सिंड्रम इला डिजीज कंटिव वाले प्रॉब्लम एवरी मंथ रिपीट अवतने इयर्स वर्क तरब उ सो इला कंडीशन एनी लिवर डिजीज उन्ना कंपलसरी मेड रिक्वर्मेंट उवकाश उ सो बट ईवेन दो प्रिवेट आस्पेक्ट सर ग्रेड ग्रेड वैज़ना सर का मेड यूज यूज मेनेज पार्ट कंपलसरी दे हेव टू टेक के अभी मेरको वाटर को इंटेक उन्ना प्रॉब्लम ग्रो अवतार अंत शरीर तत्व का जेनेटिक काजेस हेरीटरी वाल पैल फीजर फिस्टर अन्न उ फैमिली सो ओबेस इज वन आफ द बेसीक रीजन अंड एट देम टाइम स्लग्गी मूवें आफ द इंटस्टेंट उल्लाई ईबीएस फैमिल रन वाली वी इला समस्या फ्रीक्वेंट वे चांस उठू उ डयटरी ऐसपेक्ट परम चाल मत केफुल वाटर इंटेक आन टाइम फुड दूसम स्लीप मिनीम सिक्स टू एट अवर्स मसाला फुड लेकु होम फुड दूसरा मैं प्रॉब्लम वस्तू उ वंश पारंपर उ वन आफ द बेसीक रीजन तो ओबेस सैनिटरी ऐक्टिविटी कावच्छू लेकिन अंडरिंग इंदा चपेना डिजीज अनकंट्रोल वाल इलांट समस्या दारती अवकाश उठू उ अंड एनी क्रानेक लिवर डिजीज अंत एंजमाटि प्रोडक्शन अने मन को प्रापर डैजेषन की उत्पत्त एंजम्स लिवर नीचे उबी सो लिवर प्रॉब्लम्स एम वाल मन की समस्या जाग्रतना समस्या कंटिव अत हईपो हईपर थैराइडिजम प्रॉब्लम की काज हईपो थैराइडिज की मैक्सीम ए टू नई पर्सेंट वरुक इध पैल्स फिजर का फिस्टा काजे चांस उठू उ सो बेसिकल पैल फिजर फिस्ट रहा रीजन कांस्टेशन थर्ट मेटाबाक रेट तक वाल हईपो मन क्रानेक कांस्टेशन उल्ल पैल्स का फिजर का फिस्टा का वे चांस उ लो मेटाबाक रेट वाल अरगद तक गैस फॉमेशन एक्व कम राव मल्ल बद्धक उल्ल हईपो वाल वे चांस उठाई अंड इन केस आफ हईपर थैराइड कंपेर टू फिजर फिस्टा कंटे मन को पैल्स वे चांस एक्वू उ रेक्टल प्रोलास लेकते हईपर टेन अनकंट्रोल उवकाश उठाई हईपर थैराइड के केसेस की सीवियर का वेट लास्ट उठी का अनकंट्रोल हईपर टेन वाले पैल्स वे चांस एक्वे अवकाश उ वीलो कांस्टेशन उड़ा विरेचनाले उ डयरिया तेगा उंट पड़क मोशन अवतुटे बट रीजन अभी का अनकंट्रोल हईपर टेन वाल मन को पैल्स वे अवकाश उठाई हईदराबाद नीचे सुबारे सुबारे नमस्ते चपंडी सुबारे डबेटी डायबिटीज लेदु बीपी लेदु ओके एनी टीबी पैथोलॉजी ट्यूबरक्लोसिस लांट दिगानी प्रीवियस हिस्ट्री लो मन उंदानी एम लेदानी सो मोशन फ्री गाने उंटुंदानी बवल मूवमेंट्स आर रेगुलर अंत फ्री गाने उंटु अंत फ्री गाने उंटु ओके 
సో చాలా మందికి ఏంటి అంటే కొంతమందికి ఫ్యామిలీస్లో ఉండడం కానీ కొంతమందికి ఇలాంటి డిజీజ్ సిగ్నలింగ్ టు డయాబెటీస్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇందాక నేను చెప్పిన హెరిడిటరీ కానీ కరానిక్ డిజీజ్ కానీ లేవు బట్ లివర్ ప్రాబ్లం ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా లేకుంటే కంటిన్యూస్ సిట్టింగ్ ప్రొఫెషన్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ప్రెషరింగ్ పాయింట్స్ అనేది ఉండడం వల్ల రెగ్జిన్ పైన ఎక్కువ కూర్చోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది పైల్సే కావచ్చు ఫిజరే కావచ్చు ఫిస్ట్లో కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ కూడా అన్ని కాజిటివ్ డిజార్డ్ అన్ని డిజార్డర్స్ ఏ విధంగా కాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో దీన్ని కూడా ఇబ్బంది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫిస్లా పెథాలజీ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం పెరియాన ల్యాబ్సెస్ రావడం మ్యూకస్ డిస్చార్జ్ అండ్ పస్ డిశ్చార్జ్ రావడం సిస్టమిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ రావడం మల్టిపుల్ అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ పొజిషన్తో పాటు మల్టిపుల్ పొజిషన్ నుండి సివియర్ ఇబ్బంది గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇనీషియల్ అయితే వాళ్ళకు ఓన్లీ డిశ్చార్జ్ ఉండడమే ఉంటుంది బట్ దాని తర్వాత సివియర్గా పెయిన్ రావడం దే కాంట్ ఈవెన్ సిట్ సో వెట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక పావు గంట కూడా కూర్చోలేని పరిస్థితి ఇబ్బంది గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఫీవర్ విత్ చిల్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఫిస్లా కేసెస్ సర్జరీ వరకు వెళ్ళే పాసిబిలిటీస్ ఉంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మల్టిపుల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి సో కెనాల్ లాగా ఫార్మేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ ఇది ఫార్మేషన్ అయినా కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఓన్లీ పెరియాన ల్యాబ్సెస్ మనకు పంక్చర్ చేయడం వల్ల ఉండ అపూర్తి ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ సో మీ విషయంలో ఉన్న ఫిస్ట్లా ఒకసారి ఫిస్ట్లోగ్రామ్ చేయించండి సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని లెవెల్స్లో ఉన్నాయి ఇంటర్నల్ ఎంత డెప్త్ వరకు ఓపెనింగ్ అయిన దాన్ని బట్టి మనకు ఫర్దర్ జడ్జ్ చేయడం వల్ల హీలింగ్ అనేది కంప్లీట్గా అవ్వడంతో పాటు ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ కూడా టోటల్గా క్లియర్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా సర్జరీస్ ఉండకపోయే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి సో ప్రీవియస్ ఇస్లో మీకు డయాబెటీస్ లేకుండా అండ్ హయ్యర్ యాంటీబయాటిక్ వాడిన ఫిస్ట్లో తగ్గని కేసెస్ కూడా ఉంటాయి సో దోస్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు గెట్ డయాబెటిక్ అనుకోవచ్చు సో ఫ్యామిలీస్లో కనుక డయాబెటీస్ ఉంటే కంపల్సరీ ఫిస్ట్లో రికరెన్స్ వచ్చినా ఎనీ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కూడా ఒకసారి ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లంచ్ లెవెల్తో పాటు హెచ్బిఎమ్స్ కూడా చెక్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అలాంటి సమస్య ఉంటే టోటల్గా కరెక్షన్ హోమే చికిత్స వల్ల డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు అండి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సమస్యలు ఎక్కువ రావడం లేదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సివియారిటీ ఎక్కువ అవడం అలా ఏమైనా ఉంటుంది అంటారా ఎస్ ట్రిగ్గరింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మామూలుగా కాన్స్టిపేషన్ ఏమో తయారీ వల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ విధంగా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ పీపుల్కి మ్యాక్సిమం ఫిస్ట్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి ప్లస్ డయాబెటిక్ పీపుల్కి హైపర్ టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో డైరెక్ట్ టైం వీన్ బల్ బల్జింగ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అటు అన్కంట్రోల్ అవ్వడం వల్ల పైల్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇండైరెక్ట్గా కాన్స్టిపేషన్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కాకుండా ఏదో హైపర్ టెన్షన్ ఆ లో ఇమ్యూడి పవర్ టు డయాబెటిక్ పీపుల్ వల్ల కూడా ఫ్రీక్వెంట్ ఫిస్ లాస్ రావడం లేకుంటే పైల్స్ ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి కేసెస్ కూడా మనకు లో ఇమ్యూనిటీ మనకు ఇమ్యూనిటీ పైన బూస్టప్ చేయడం వల్ల హైపర్ టెన్షన్ అనుకో నుంచి కంట్రోల్ చేయడం వల్ల కానీ ఫిస్ట్లో కూడా రికరెంట్ లేకుండా కూడా మనం చేసుకునే పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి హోమియో చికిత్సలో ఇనీషియల్లీ చాలామంది సర్జరీస్కి వెళ్తూ ఉంటారు బట్ ఆ వెళ్ళకుండానే మనకు సర్జరీ రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా టోటల్ క్లియర్ అయిపోయి హీల్ అయిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయండి క్రానిక్ డిసీజెస్కి వాడే మెడిసిన్స్ ఏవైనా లేకపోతే అక్యూట్గా ఏదైనా ఫీవర్స్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవి వాడినప్పుడు కూడా డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ తలెత్తుతూ ఉంటాయండి అంటే మరి ముఖ్యంగా క్రానిక్గా వాడినప్పుడు అవి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి దారితీసే రిస్క్ ఎలా ఉంటుంది అది ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలంటారు యాక్చువల్గా ఎక్కువగా ఆర్థరైటీస్ లాంటి కేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో లేకపోతే ఇండియేషన్ ప్రాబ్లం కానీ యాంటాసిడ్ ఉండడం వల్ల కూడా కానివ్వండి ఎక్కువగా పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువ యూస్ చేసే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి సో పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువ యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే గట్ ఫ్లోరాలో అవసరమైన బ్యాక్టీరియాలని డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి క్రానిక్ యాసిడిటీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి సో కడుపులో మంట ఎక్కువ పెరిగిన కొద్దీ అక్కడ ఉన్న త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి మనకు గ్యాస్టిక్ మ్యూకోజాలో సో ఎన్ని లేయర్ కనుక డ్యామేజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఏంటంటే గ్యాసెస్ ఫార్మేషన్ కానీ అల్సరేషన్ ఫార్మేషన్ కావచ్చు వెబ్స్ ఎంజాయ్మెంట్కి ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ వల్ల ఇండైరెక్ట్గా మనకు కడుపు బరంతో పాటు కాన్స్టిపేషన్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి సో
ओके ऐक्चुअल वाटर इंटेक् इज़ वेरी मच इंपारटे सो नार्मल प्रीविय ग्रउंड वाटर इज़ बेस्ट अभी उठा इंक्लूडिंग बट नवे डेज पोल्यूशन अभी ऐड अव उड़क हय्यर फिलट्रेषन उ सो दिन वाल मैं प्लेस ने बटी डईजन प्रापर लेकिन उड़े चास्को उ अभी वेदर वाटर इंटेक्सकने फुड डेटरी आस्पेक्टे आई इंटेकेवच्छ सो मलिपल रीजनस उवकाश उठाई सो इलांट वो वाटर इंटेक्सको वेरी मच इंपारटे दट फ्रिज वाटर लाने को अवाइड दि बेस्ट एन कं लो मन को बबल मूवेंट उन्स उल्डी कूल ड्रिंक्स लेकिन फ्रिज वाटर का सो इन आफ् दट नार्मल वाटर एदर कुंडल पूछा वाटर नो इश्यू दट इज़ आलो इबंधी एम उड़ू आर ल्यूकाम वाटर क्रॉनिक कांस्टेशन उ केसेस को मत एक्वे वाले फ्रेशिंग अवट आफ द गट म्यूकोज अव नार्मल डैजेषन प्रापर अंजमाटे प्रोडक्शन नार्मल अवतु बबल मूवेंट्स क्लियर अंस एक्वि शार्ट ब्रेक तस्क्री ब्रेक तरह पायल स्पेषल स्पेषल समस्या में स्टेजेस स्टेजेस वैज्ञ सिमटम्स ए स्टेज वरुक होम यो पे डिस्क इप्ड हालांकि यह प्रॉब्लम्स स्टेजेस वैज्ञा उ स्टेज उम्मीद सिवियर सीरियस प्रॉब्लम का परगणा पैल्स कंटे मैं ग्रेडेशन वैज्ञ थ्री स्टेजेस उठाई इंटर्नल पैल्स उन्नक ब्लीडिंग पर् रेक्टम उ सो ब्ली पर् रेक्टम सीवियर उल्ल सड़न प्रेसर आफ ब्लड उल्ल अनीमी के ऐसा उठाई सो ग्रेड वैज ग्रेड वन उन्ना इतनी कंप्लीटली रिकवर वित् होमे के अटे होमियोपति मेड वाले कंप्लीट रिकवर अंस उठाई बट ब्लड लास्टे कल मे मोहमाट पड़ता इनीषि स्टेज में रार कंपलसरी सीवियर का ब्लड लाट लास् तरह अनीमी अन तरह आयसम वर के तरह भयपड़ो केस बट इनीषिग वस्ते कला लास् उ टोटल रीगेन अंस उ इनके अब ग्रेड टू पैल्स अंत कलजिंग अनेटम वीन बलज मोशन तो पट बैठक रोपल के जो इला कंडीशन आन अंड आफ पे अं आन अंड आफ ब्ली ऐसा उठाई इध मन दर कंप्लीट रिकवरी उ सो वितौट एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स टोटल रिकवर आई नार्मल कंडीशन केसेस इन केस आफ थर्ड ग्रेड कटे आलमोस्ट एक्सटर्नल पैल्स अंटू उ नर्व इनवाल्वेंट इज़ मोर् सीवियर का पेन रावे उ बलजिंग अब बैठक उड़ी पे उठाई इधर वन आर् टू आर् ग्रेम पंचेस ला थ्री टू फोर उड़े चांस उ सो इला केसेस सो सच रिक्वर्मेंट लेकिन उड़ी बट आल स्कीन टैग अने मिगली बट वीन अने बलज वीन टोटल इंटरनल के वाल नो ब्ली नो पे टोटल रिकवर अे चांस उठाई काक आफ एनी ग्रेड पीचु पदार्थ वाटर इंटेक्सको मसाला फुड को कंट्रोल मेडिसन वाड़ते फास्ट रिकवर अंस उ एट द सेम टाइम कोई रकल केसेस फिजर के चूस्त उठा एनी स्टेज सिवियर का बर्निंग से स्प्लीटर लैक पेन रावी सोदल तो गुच्छन गाँव एक्व फील सो इनीषि बिफोर डेफिकेशन अटे हाफ एन अवर ना स्टार्ट पेन ड्यूरिंग अं ट्वेंटी फोर अवर्स वर को पेन चांस एक्वि वलरबल कंडीशन दे कांट इवें सिट फाइव मिनट्स टेन मिनट्स कुछ लेने परस्तु सिवियर का बर्ंग से सेंसेषन वाल नैक्स्ट वाल मोशन अटैंड अवदा सिवियर का भयपड़े झान्स उठाई सो इला केसेस टोटल हील फस्ट नर्व इन मन पेन तग्पाई बर्ंग से तग्पो टोटल रिकवर आई मल्ल प्रॉब्लम लेकु उसेस उ बट डयट शुड बी मेट फर् लांग ड्यूरेशन लाइफ लांग मेट सिवियर उ केसेस अच्छे इन केस आफ फिस्टला कंटे इंदाक चपेटे पेर लाब स्टेज कंप्लीट सोल्यूशन आई इंटरनल ओपन मल्टपल ओपन उन्ना सीवियर क्लियर आई केसेस उ बट स्प्रिंटर किस्टला वस्ते कष्टतर के बट स्टी अला के टाइम दूसरा नार्मल गई केसेस उ सो चाल मैं पैल्स फिजर फिस्टला तो अदर असोसिय डिजारडर्स उठू उ सो होमे चिकित्सा वाले बेनफिटी अंत दट फंशन ऐसा आफ् दोस् ग्लांस नार्मल अवतनी डयजस्ट एंजम नार्मल प्रोडक्शन अवत टोटल गट सिस्टम ने करेक्शन टोटल रिमूवल ऐसा उठू उ अं इन केस आफ ईबीएस वित् पैल्स वस्तु उठाई सो लांग रन वाले कोलोस्कोपी वाले तस्को यी उ बट क्रॉनी ईबीएस इला एंडोस्कोपी कोलोस्कोपी एमी तक इलां उ बट स्टी क्रॉनी कांस्टेशन उड़े कोई संवस तरबी वाल उसे वस्तू उ सो दिस्ज सैकोसोमाटिक डिजर्ट इला के कंप्लीट सोल्यूशन विधानी काबी पैल्स लाइट समस्या रहा टोटल रिकवर अने के मन दर उ अंड रीड चालेजिंग केसेस अलसैटी कोलैटी वी लेकिन क्रांस डिजीज अंटू उ सो इला के नाट इवें ब्ली पैल्स तो पाँच रकल पस् डिस्चारज उ चांस उठाई वी नीट रूल अवट फिस्टो तेजे चांस उलोस्कोपेसा रेक्टल अलसरा लेको अलसरेट कोलैटिसा लेकिन क्रांस डिजीजा कंप्लीट वील्ले डैमेज कोई इयर्स तरह केसेस वस्तू उ आलरे स्टीरा बेस मैं आटो इम्यून डिजारडर का बट्टी टू इयर्स अंडी फाइव इयर्स अवत बट स्टी प्रॉब्लम अदे विधि मोशन वो ब्लड वो सीवियर का पेन वस्तना कंडीशन विंटू उ 
సిలాంటి కండిషన్ కూడా ఆటోమిన్ డిజర్ట్ స్టిరాయిడ్ యూసేజ్ కంప్లీట్గా రిమూవల్ చేస్తూ ఇంటర్నల్ గట్ అనేది కొలాన్ అండ్ టోటల్గా నార్మల్గా అయిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి కాకపోతే చాలా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఇనీషియల్గా చాలామంది సస్పెక్ట్ చేయకపోవచ్చు బట్ అవుట్ ఆఫ్ థౌజండ్ కేసెస్లో వన్ టూ కానీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్ కానీ క్యాన్సర్లకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాంటి కేసెస్ కంపల్సరీ ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయిపోతే కనుక వాట్ ఈస్ వాటి క్లియర్ కట్గా తెలుసుకొని లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్గా తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు ఫేస్ చేసుకోవాల్సిన పాజిబిలిటీస్ తగ్గుతాయి అండి వైజాగ్ నుంచి మధు గారు మధు గారు హిమాలయా వాడిన తర్వాత కూడా రెండు రోజులు బాగానే ఉంటుంది కానీ మళ్ళా ఒక త్రీ డేస్ నుంచి మళ్ళీ నిన్నే నుంచి కొద్దిగా దురద పెడతా ఉందండి సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ పైల్స్ కనీసం చాలా మందికి మ్యూకస్ డిస్చార్జ్ కానీ సివియర్ గిచ్చింగ్ కానీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టేజ్ బిల్డింగ్ పై రెక్టమ్ రావడం కాన్స్టిపేషన్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి సో డైటరీ ఆస్పెక్ట్ లో పీచు పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకుంటూ కానీ కొమ్మే చికిత్స వాడితే కనుక మీకు దురద తగ్గిపోయి టోటల్ గా మళ్ళీ స్టేజ్ వైజ్ ఇందాక చెప్పిన స్టేజెస్ వైజ్ గా రాకుండా టోటల్ గా రికవరీ చేసుకోవచ్చండి సో డైట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇండియా ఇన్ ఇన్ డైజెస్టివ్ ఎనీ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి డైట్ కేర్ చాలా జాగ్రత్త పాటించుకుంటూ మెడిసిన్స్ వాడితే టోటల్ గా రికవర్ చేసుకోవచ్చండి హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఎంత కాలం వాడాక వాళ్ళకి అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నా కానీ డే టు డే లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది రొటీన్ వర్క్స్ కూడా చేసుకోలేకపోతుంటారు హోమియో ట్రీట్మెంటే మొదలు పెట్టారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఎంత కాలానికి రిలీఫ్ సింటమాటిక్ రిలీఫ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇంకా లేదు వేరే ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తే బెటర్ అని ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఓకే యాక్చువల్గా చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఈ సింత సివియర్గా పెయిన్ ఉంది ఇంత బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది సో సివియర్గా పెయిన్ నాట్ ఈవెన్ మనకు ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చోలేని పరిస్థితి ఉంది హోమియో చికిత్స వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అన్న కేసెస్ కూడా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి సో భయపడి రాకుండా ఆల్రెడీ సర్జరీ చేయించుకొని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అయిన తర్వాత ఏదైనా కానివ్వండి వచ్చిన కేసెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి సో రికరెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వచ్చిన కేసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇలాంటి పెయిన్ అనేది రిలీఫ్ అనేది మన హోమియో చికిత్స వాడడంలో తొందరగా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ పైల్స్ కనుక తీసుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా పెయిన్ తగ్గడంతో పాటు బ్లీడింగ్ పర్ రెక్టం కూడా విత్ ఇన్ టూ ఫ్యూ డేస్లోనే మీకు నార్మల్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి ఎట్ దిస్ ఏం టైం మళ్ళీ రికరెన్స్ రాకుండా కొన్ని మంత్స్ రెగ్యులర్గా మెడిసిన్ యూసేజ్ అనేది ఉండడం అనేది ఉంటుంది సో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ రాకుండా టోటల్గా రికవర్ అయిపోయి కొన్ని డేస్లోనే కొన్ని వీక్స్లోనే వాళ్ళు నార్మల్ డ్యూటీ అటెండ్ అవుతూ నార్మల్ వర్క్ చేసుకునే కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిజర్ అనే కేసు కనుక తీసుకుంటే సివియర్ వైజ్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొంతమంది త్రూ ఓవర్ ద డే మోర్ దెన్ అంటే కూర్చోలేని పరిస్థితి సివియర్గా పెయిన్ రావడం ఏడ్చిన కండిషన్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ ఆఫీస్లో కూడా లాంగ్ లీవ్ పెట్టుకొని ఇంట్లో కూర్చున్న కేసెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి ఇలాంటి కేసెస్లో కూడా మనకు సైకోసమ డిజర్డర్ కాబట్టి అలాంటి బేసిక్ మీద మెడిసిన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి పెయిన్ సివియాటి పెరిగి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్న పెయిన్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయి అంటే ట్వంటీ టు థర్టీ ఉండే పర్సెస్టింగ్ ఉంటూ డిస్కంఫర్ట్ జోన్ ఉండి కంఫర్ట్ జోన్కి వచ్చేసి నార్మల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటూ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతూ అటెండ్ అయిన కేసెస్ కూడా ఉంటున్నాయండి బట్ క్యూర్కి టైం పట్టచ్చు కానీ సింటమాటిక్ రిలీఫ్కి కొన్ని డేస్లోనే ఫ్యూ వీక్స్లోనే నార్మల్గా అయిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిస్ట్లో అనుకోండి అన్లెస్ అంటే ఈ డోన్ బర్స్ట్ అయ్యి అంటే చీమ అనేది మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతే టోటల్గా హీల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్కి హీలింగ్కి టైం పడుతుంది కానీ బట్ ఈ విధంగా పెయిన్ తగ్గిపోవడం మోషన్ ఫ్రీ అవ్వడం అండ్ ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ నార్మల్గా అయిపోయి హీల్ అయిపోవడం కొన్ని డేస్లో నార్మల్గా అయిన కేసెస్ ఉన్నాయండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి హోమియో మెడిసిన్స్ పడకపోవడం సివియారిటీ మరింత పెరగడం బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అలాగే కూడా ఉండొచ్చు అంటారా సో ఆ విధంగా ఉండదండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే సో హోమియో చికిత్స వాడిన తర్వాత ఇనీషియల్గా టోటల్గా పెరిగిపోయి తగ్గుతుంది అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ నాట్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ కొన్ని రకాల స్కిన్ డిజీజ్లో మాత్రమే అలాంటివి జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ పెట్టి హోమియో చికిత్స స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్స్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల పెరగడం ఉన్నది ఉంటుంది తప్ప హోమియో మెడిసిన్ వల్ల అగ్రవేషన్స్ అనేది ఫర్ ఎవ్రీ కేస్ ఉండదు వెరీ రేర్ టెన్ థౌజండ్ లో వన్ పీపుల్ ఇడియో సింక్రటిక్ పీపుల్ అంటూ ఉంటాం సెన్సిటివ్ పీపుల్ అలాంటి కేసెస్ లోనే జరుగుతుంది బట్ అగ్రవేషన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ కేసు ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్లీడింగ
and this kind of intake of food, we have to take a lot of food. Very much important. This is the Rexin type of office. We have to take a lot of Rexin. We have to take a lot of heat generation. We have to take a lot of piles. We have to take a lot of driving portion. We have to take a lot of soft cloth. We have to take a lot of soft cloth. ये बंद उन डर दन वाला हीट जेनरेशन तागी पे ये चांसेस उन्हें प्रेजर सिम्टम्स तागी पे ये आवकाश लेकर आओ उन्हें उन्हें एंड कौन तमाम दिक्कत क्रॉनिक स्मोकिंग गानी इन दिन मेरे का तीन गानी स्मोक छह से अलग बाटे गानी एंड वीकली ट्राइस गानी फोर टाइम्स गानी अल्कोहलिज्म तीस को नाल so, if you have any medicines, you can get a chance to get a chance to get a problem. If you have two or three Panta Pranta medicines, you can get a chance to get a chance to get a chance. So, excessive usage of habits of smoking, alcoholism, indirect liver will be upset. So, if you have a lot of chronicity, you can get a chance to get a chance to get a chance to get a chance. So, if you have a chance to get a chance, they need to skip smoking and drinking. दिन वाला वाला प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई चेस कोच्चू एंड चाला मंदी के सीजनल वेरिएशन है गाओ चलेक पता है ये लोग क्लोज ओल्ड रिंग्स गाओ नेको का तीस कोण गाने वाली हाई एंड एक और इवन डे चांसेस एक कोण आदि को दे कंट्रोल चेड़ा वाले गैसेस फॉर्मेशन तगी पे चांसेस उन्नताई एंड � तो रिकवर आई कोई मल्ली प्रॉब्लम रिपीट का कौन टा वो ले चूस कर चुके हैं। नवेड़े इस फैशन स्टेटमेंट लगा टाइट क्लोथिंग वागा आंटे गाल आड़ कुण्डा सिंथेटिक की लांटी वाड़म वाला कोड़ा ये प्रॉब्लम्स के कुक ग्रोथ ना रंटो टर जीन्स लांटे लांटी। यस यस। अरे इंतज़ार काज़ हो चु इम्पैक्ट अने दी डाइट तो पार्टो मन प्रोफेशन वाला का आवच्छ मन आलोचन ने बट्टी का आवच्छ मन लाइफ पैटर्न ने बट्टी क्लॉथिंग ने बट्टी कोड़ा मन के इंडायरेक्ट का उन्नत दंते रावड़ान के रीज़न का कोणा ट्रिगरिंग आये चांसेस उन्नताई सो वी नीड टू टेक केयर इन एवरी वे दान वाला मन प्रॉब्लम ड्रा� चंडी पुड़े नार्मल का पाइल स्टेज अच्छे इन तरह वेट चाहिए कुण्डा गैस्ट्रिक कॉम्प्लेंस गैस्ट्रिटी से गावच्चो एसिडिटी नहीं गावच्चो लेकिन अपने ब्लोटिंग अपडेमिने गावच्चो अंडे सोर इरेक्टेशन से गावच्चो जीआईडी सिम्टम्स अंडे उन्ना इलान्टे स्टेज लग उन्ना कुण्डा इनिशियल गाने वच्चन वाले होमेज़ चेक किस साइन डायरेक्ट ना रैंटा पेस करने फाइव मिनट्स तक गुतुन दान की कोनी मंथ सेंडुक मेडिसिन संकुन टून टच चाला मंदी बट नो करेक्शन विद आना ले मेडिसिन तीस कोण वाले मोतुन ने नेट प्रोग्रेस ऑफ़ द डिजीज़ ले कुन्ना ने नार्मल गैसेस फॉर्मेशन ले टोटल का करेक्शन होता है ना कहाँ पटी मिक पाइल से फीजर देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ़ पाइल्स गाने फीजर गान फिस्टला गाने ले कुंडा चूज़ कोच हैं ओके ना डी डॉक्टर कभी तो कहाँ पाइल्स फीजर्स फिस्टला के वेरियस रीज़न से लाउंटी उन्हें या वाटने नेट ने लागा कंट्रोल लपेट को ने मैनेज़ चेस्ट 